এক ব্যক্তি আল্লাহের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল জীবনের মূল্য কি আল্লাহ তাকে একটি পাথর দিয়ে বললেন এই পাথরের মূল্য খুঁজে বের করো কিন্তু বিক্রি করো না লোকটি সেই পাথরটি একজন কমলা বিক্রেতার কাছে নিয়ে গেল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল এর দাম কত হবে কমলা বিক্রেতা সুন্দর পাথরটি দেখে বলল আপনি বারোটি কমলা নিতে পারেন এবং বিনিময়ে আমাকে পাথরটি দিতে পারেন লোকটি ক্ষমা চাইল এবং বলল যে আল্লাহ তাকে এটি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন তিনি এগিয়ে গিয়ে একজন সবজি বিক্রেতাকে দেখতে পান তিনি সবজি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই পাথরের মূল্য কি হতে পারে বিক্রেতা চকচকে পাথর দেখে বলল এক বস্তা আলু নিয়ে বিনিময়ে আমাকে পাথরটি দিতে পারেন লোকটি আবার ক্ষমা চাইল এবং বলল যে সে এটি বিক্রি করতে পারবে না সে আরও এগিয়ে গিয়ে একটা গয়নার দোকানে ঢুকে পাথরটার মূল্য জানতে চাইল জহুরি পাথরটিকে লেন্সের নিচে দেখে বলল এই পাথরের জন্য আমি আপনাকে লাখ টাকা দেব লোকটি মাথা নাড়লে জহুরি বলল ঠিক আছে ঠিক আছে দুই কোটি টাকা নাও কিন্তু বিনিময়ে পাথরটা দাও লোকটি বুঝিয়ে দিল যে সে পাথরটি বিক্রি করতে পারবে না আরও এগিয়ে লোকটি একটি মূল্যবান পাথরের দোকান দেখতে পেল এবং বিক্রেতাকে এই পাথরের মূল্য জিজ্ঞাসা করল মূল্যবান পাথর বিক্রেতা বড় রুবি দেখে একটি লাল কাপড় বিছিয়ে তার উপর রুবি রাখলেন তারপর রুবির চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নিচু হয়ে রুবির সামনে মাথা স্পর্শ করলেন এই অমূল্য রুবি তুমি কোথায় পেয়েছ আমি যদি আমার জীবন বিক্রি করে দিই তবুও আমি এই অমূল্য পাথরটি কিনতে পারব না স্তম্ভিত ও বিভ্রান্ত হয়ে লোকটি আল্লাহর কাছে ফিরে এসে যা ঘটেছে তা তাকে জানাল এখন বলুন তো জীবনের মূল্য কি প্রভু আল্লাহ বলেছিলেন আপনি কমলা বিক্রেতা সবজি বিক্রেতা জহুরি এবং মূল্যবান পাথরের বিক্রেতার কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছেন তা জীবনের মূল্য ব্যাখ্যা করে আপনি একটি মূল্যবান পাথর হতে পারেন এমন কি অমূল্য হতে পারেন তবে লোকেরা তাদের তথ্যের ভিত্তিতে আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাস তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তাদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তিতে আপনাকে মূল্য দিতে পারে তবে ভয় পাবেন না আপনি অবশ্যই এমন কাউকে খুঁজে পাবেন যিনি আপনার আসল মূল্য বুঝতে পারবেন ঈশ্বরের চোখে আপনি অত্যন্ত মূল্যবান নিজেকে সম্মান করুন আপনি অনন্য কেউ আপনাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন জীবনের মূল্য কি A man went to God and asked, what's the value of life? God gave him one stone and said, find out the value of this stone, but don't sell it. The man took the stone to an orange seller and asked him what its cost would be. The orange seller saw the shiny stone and said, you can take 12 oranges and give me the stone. The man apologized and said that the God has asked him not to sell it. He went ahead and found a vegetable seller. What could be the value of this stone? He asked the vegetable seller. The seller saw the shiny stone and said, take one sack of potatoes and give me the stone. The man again apologized and said he can't sell it. Further ahead, he went into a jeweler's shop and asked the value of the stone. The jeweler saw the stone under a lens and said, I'll give you 50 locks for this stone. When the man shook his head, the jeweler said, all right, all right, take two crores, but give me the stone. The man explained that he can't sell the stone. Further ahead, the man saw a precious stone shop and asked the seller the value of this stone. When the precious stone seller saw the big ruby, he laid down a red cloth and put the ruby on it. Then he walked in circles around the ruby and bent down and touched his head in front of the ruby. From where did you bring this priceless ruby from? He asked. Even if I sell the whole world and my life, I won't be able to purchase this priceless stone. Stunned, used, the man returned to the god and told him what had happened. Now tell me what is the value of life, god? God said, the answers you got from the orange seller, the vegetable seller, the jeweler and the precious stone seller explain the value of our life. You may be a precious stone, even priceless, but people may value you based on their level of information, their belief in you, their motive behind entertaining you, their ambition, and their risk-taking ability. But don't fear, you will surely find someone who will discern your true value.
In the eyes of God, you are very, very precious. Respect yourself. You are unique. No one can replace you. Respect yourself. Don't undermine yourself. You are unique. No one can replace you.